வணக்கம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டுவெண்டி மீட்டில் நிறைய ஃபோன் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நிறைய ஃபோன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் எம்ஐ தரப்பில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு கேமிங் ஃபோன் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்மி நோட் எயிட் ப்ரோ ரெட்மி நோட் நைன் ப்ரோ மேக்ஸ் அப்புறம் ரெட்மி கே டுவெண்ட்டி ரியல்மி போக்கோ இவங்க ரெண்டு பேரையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரெட்மி தரப்பில் இருந்து வந்த ஃபோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீடியா டெக் ப்ராசஸரும் கவர் பண்ணியிருந்துச்சு ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசரும் கவர் பண்ணிருந்துச்சு ஏன்னா ஹார்ட்வேர் வைஸ் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் பெஸ்ட்டாக கொடுத்துருந்தாலும் சாஃப்ட்வேர் வைஸும் நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுக்காக ரெட்மி தரப்பில் இருந்து கேம் டர்போ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பப்ஜி மாதிரி ஒரு ஹெவி கேம் விளையாண்டு இருக்கீங்க அந்த டைம்ல உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்க கூடாது பெர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லா இருக்கணும் ஹீட்டிங் இஷ்யூ இது எதுவுமே இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது எல்லாமே இந்த கேம் டவ்வோ அப்படின்ற ஆப்ஷன்ல கவர் ஆயிருக்கு இப்ப இந்த ஆப்ஷனை நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் உங்க போன்ல கேம் டர்போ எனேபிள் பண்றதுக்கு முதல்ல செட்டிங்ஸ் குள்ள போயிட்டு ஃபுல்லா கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அதுக்குள்ள கேம் டர்போன்னு இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் ஐக்கானும் மேலே ஒரு செட்டிங்ஸ் பட்டனும் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆகிற ஆப்ஸில் இருந்து எந்த கேம்க்கெல்லாம் நீங்கள் கேம் டர்போ மோட் எனேபிள் பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செட்டிங்ஸை பார்ப்போம் செட்டிங்ஸ் குள்ளே போய்ட்டு கேம் டர்போ எனேபிள் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணியிருக்க மற்ற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு காட்டும் இதில் ஹோம் பேஜ் ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை முதல்ல வேர்டிக்கல்லேருந்து ஹரிசாண்டலுக்கு மாற்றுவோம் இப்போ இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேர்டிக்கல் இப்போ நம்ம ஹரிசாண்டலுக்கு மாற்றுவோம் மாத்தனோன்னா இந்த கேம் பூஸ்ட் வந்து எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்றது மட்டும் பாருங்க தாறு மாறா ஒரு சவுண்டோட நம்மளுக்கு ஒரு கேமிங் குள்ள போற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் சரி வாங்க இப்போ நம்ம இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கிடைக்கும் நான் ஒன்னு ஒன்னா ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆப்ஷன்ஸ் தான் வாங்க ஒரு ஒரு ஆப்ஷனும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஹோம் ஸ்க்ரீன் ஷார்ட் கட் அப்படின்றது எனேபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மோடை வந்து செட்டிங்ஸ் குள்ள போகாம ஹோம் ஸ்க்ரீன்ல இருந்தே எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பேண்ட் வித் எனேபிள் பண்ணும்போது பேக்ரவுண்ட்ல இருக்க ஆப்ஸை விட ஃபோர்கிரவுண்ட்ல உங்க கேம்க்கான பேண்ட் வித் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் டச் கண்ட்ரோல்ஸும் ஆடியோவும் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இந்த மெமரி எக்ஸப்ஷன்ஸ் தான் இதுக்குள்ள போயிட்டு மறுபடியும் உங்கள் கேமை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா சில சமயம் நீங்கள் விளையாடும் போது வந்து கேம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேம் மேனேஜ்மெண்ட்னால்தான் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணும்போது உங்கள் கேம் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகாது கேம் டிஎன்டி இதில் இருக்க எல்லாத்தையும் நான் எனேபிள் பண்ண சொல்லுவேன் ஏன்னா இதில் வந்து ஆட்டோ பிரைட்னஸ் ரீடிங் மோடு ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஜெஸ்டரு அப்புறம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷேட் இந்த மாதிரி எல்லா ஜெஸ்டர்ஸும் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் இந்த ஃபைனல் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அடிஷ்னல் செட்டிங்ஸ் நீங்கள் இதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு கேமும் லிஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக அந்த கேமோட செட்டிங்ஸை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டச் ரெஸ்பான்ஸு அப்போ டச் ஸ்க்ரீன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியா எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு கேமில் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த இன் கேம் ஷார்ட் கட்ஸ் காட்டுறதுக்காக பப்ஜி விளையாடும் போது சில ஸ்க்ரீன் ஷாட்ஸ் எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதை இப்போ பார்க்கலாம் பாருங்க இந்த ட்ரெயில இருந்து நீங்க பேசிக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ரேம் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுத்துக்கலாம் இல்ல வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க நோட்டிபிகேஷன் ட்ரெயில இருந்து வர பாப் அப் எல்லாமே நீங்க டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் வைஃபை ஓரியன்டேஷன் காஸ்டிங் இப்படி எல்லா ஃபீச்சர்ஸ்மே நீங்க கேம்ல இருந்து வெளியே போகாம ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓபன் பண்ணும்போது அது இப்படி சைட்ல ஓபன் ஆகும் ஸோ கேமிங்க்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க மீடியம் அடு